Good day everyone and welcome back sa lahat ng gusto matuto, hawa mataya. Our topic for today is all about the properties of rhombus, rectangle, and square. At nasa quarter 3, week 2 na tayo ng ating modules. So palakpakan natin ang ating mga sarili. Yan. Ngayon, napapansin ninyo na meron kayo nakikita ng chessboard, laptop, rubiks, and even dice sa ating presentation. Lahat ng ito ay may kinalaman sa ating topic ngayong araw na ito. At nasa step number 2 na tayo ng ating learning. Kumbaga sa hagdan, nasa pangalawang step na tayo. Dahil alam naman natin na medyo mahihirapan tayo makapunta sa step 2 kung hindi natin papanorin ng step 1. Ano nga ulit yung step 1? Ito yung general properties ng parallelogram. Which is tinakal natin last meeting. At Nire-recommend ko na panoorin nyo muna yon at masterin yon para mas maintindihan nyo ang topic natin ngayong araw na ito. So, without further ado, let's proceed sa ating main lesson. Ayan. Rhombus. Meron tayo rhomb A, B, rhombus na A, B, C, D. At sinabi rito na diagonals bisect opposite angles. So, when we say diagonals, yung nag-bisect, ito yung hinati natin yung into two congruent parts. When we say congruent, equal. At when we say opposite angles, ito yung mga angles na magkakatapat. Like for example, angle D and angle B ay opposite angles sila. Angle A at angle C ay opposite angle. Magka-opposite sila ng dalawa. Now, we have angle A is equal to 50 degrees. Ito raw yung 50 degrees natin na angle A. Pero dahil Kung uh, kinukuha natin yung measurement niya at ano ba yung magiging measurement ng angle DAC? Ang magiging measurement ng angle DAC ay 25 degrees. Bakit kamo? Kasi nga, hinati natin into two congruent parts. Hinati ng diagonal AC si angle DAB. Ayan. So, kung 25 degrees tong angle DAC natin, uh, syempre, ang magiging measurement din ng angle C, A, B natin ay 25 degrees. So, kung ang measurement na itong dalawang to is 25, ganyan din yung katapat niya, yung opposite angle niya, which is 25 degrees din tayo rito. Then, next. By applying the property of parallelogram, ano nga ulit yung property ng parallelogram natin? Yung property ng parallelogram natin ay uh, consecutive angles are supplementary. When we say supplementary, these are the these are two angles na pinag-add natin at ang magiging sum niya is 180 degrees. For example, kung 50 degrees to, edi syempre matik na 130 degrees to. Bakit ka mo? Kasi 50 plus 130 ay 180 degrees. So yun yung sinabi sa paralelogram natin. Ganyan din dito. So kung 25 degrees, 25 degrees 50, ito raw ay 130 degrees sa angle D natin. Ayan. At kung 130 degrees to, syempre ang magiging measurement ng angle D, A, B natin ay hatiin natin si 130. Ano ang hati ng 130? 65 degrees. So 65 degrees to, syempre ang, kung, ang measurement ng angle D, A, B ay 65 degrees. Ganun din ang magiging measurement ng C, angle C, D, B. So 65 degrees din to. At matik na yon Kung 65 degrees to, ito rin syempre, itong katapat niya, ganun din. 65 degrees at 65 degrees. Next, diagonals are perpendicular. When we say diagonals are per perpendicular, it forms right angle. Uh, usually, tinatakal naman ito kapag natapos na natin yung Pythagorean theorem. Pero for now, yun lang muna ang masasabi natin. And lastly, sabi rito that the area is equal to the 1 half times d sub 1 times d sub 2. Ano ba yung d sub 1 at saka d sub 2? Ito yung diagonal number 1 at saka diagonal na pangalawa. So ano ba yung mga diagonals natin? 1 half times d sub 1, diagonal AC. So 1 half times AC times diagonal BD. 
Pwede ba magkabaliktad, sir? Yes, pwede magkabaliktad. Pwedeng 1 half times BD times 1 half, sorry, 1 half times BD times AC. Punta na tayo sa rectangle. Sinabi rito, diagonals are congruent. So, sinab diagonal AC daw ay congruent or equal sa diagonal BD. Ayan. The next, sa square tayo. Sa square naman, ito yung combined the properties of rhombus and rectangle. Pinagsamang property lang daw ng rhombus at saka rectangle. Kaya basically, kung ano yung meron si rhombus at saka si rectangle, meron na si square. At kahit yung formula uh, na area is equal to 1 half times d sub 1 times d sub 2, meron din nun si square. Although meron sariling formula si square, which is the area is equal to S squared or side times side. Since diagonals bisect each other and angles of a square are right angles, nagpo-form sila dito ng 45 degrees. And so 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. So these are the properties of rhombus, rectangle, and square na gagamitin natin upang ma-solve ma natin ang problem natin for today. Alright, so let's have the first example first. Given angle D is equal to 80 degrees, find the following. So ang hahanapin natin dito is yung measurement ng angle ABD at angle DAC and angle DCA. So para mahanap natin yun, ang given lang naman natin dito is 80 degrees, which is yung angle D. So ito raw ay 80 degrees. Yung kabuuan daw nito. At dahil nga na-bisect siya, ito ay 40 degrees. So, by applying the property of parallelogram, ito ay 40 degrees din naman, syempre. Yan. So, and by applying again the property of parallelogram na um, consecutive angles are supplementary. So, kung 40 degrees or 80 degrees ang kabuuan nito, syempre, ang kabuuan ng kasunod niyang angle or nitong angle A na ito ay 100 degrees ang kabuuan niya. So, paano natin nahatiin yan? 50 degrees ito. And syempre, kung 50 degrees ito, itong opposite angle niya is 50 degrees din. So, ano ang hinanap natin dito? Uh, angle ABD. Ano ang angle ABD natin? Ito, di ba? Angle B. Angle A, ito naman. Angle C, ito rin. So basically, nahanap na natin ito. Kaya, angle B or angle ABD natin, ang magiging sagot dyan ay 40 degrees. Ito yan. Wait lang. Then, angle DAC naman natin ay 50 degrees. Angle DCA, 50 degrees din. So, paano kung nakuha yung mga yan? I-laser pointer lang natin. Ayan. So, si 40 degrees na angle ABD, angle ABD, ito yung 40 degrees na yan. And, angle DAC, DAC, ito naman yan. Angle DCA, DCA, ito naman siya. Alright? Ito. So, <laughs> punta tayo dito sa pangalawang question. Sa pangalawang question, if AE is equal to 18 and DE is equal to 20, find the area of ABCD. So, ano yung AE daw natin ito ay 18. So, sulat natin dito 18. At syempre, by applying the property of parallelogram, kung 18 ito, yung kalahati ng AC, syempre 18 din ito. Now, punta tayo dito sa DE. DE naman daw natin ay 20. At by applying the property of parallelogram again, kung DE daw ito, kung 20 itong DE, syempre yung EB ay 20 din. Yeah. 
Now, going back, punta tayo dito sa ating if AE, ayan, find the area of ABCD. Ano nga ulit yung formula natin sa ABCD? Sa area, so, di ba? Area is equal to 1 half times D sub 1 times D sub 2. Ano yung uh, diagonal 1 natin? Ano yung kabuuan? D sub 1, D, B, or diagonal B, D. Siyempre, di ba? Yung B, E na 10, 20, at yung di diagonal D, E na natin is 20. So, pag pinagsama natin yun, ayun ay magiging 40. Next, diagonal sub 2 natin, or D sub 2, diagonal AC. Ano yung kalahati nila? 18, di ba, kanina? So, 18, kapag dinoble mo yon ang kabuuan ng diagonal AC ay 36. Kasi 18 plus 18 ay 36. So, solve lang natin. 1 half times 40 times 36. Siyempre, uh, cancel lang tayo dyan. 40 divided by 40. Ayan, cancel na to Magiging 20. At itong 2 naman magiging 1. So, 1 times 20 times 36 ang mangyayari. 20 times 36 ay 720. Over what? 720 over 1 is equal to 720 pa rin. Square units. Alright, so let's proceed sa second example natin. In rhombo CEUT, if angle CTU is equal to x plus 15 degrees, ito daw, C, T, U, ang kabuuan daw nito ay x plus 15 degrees. At yung angle C, E, T naman daw natin ay equal sa 2x minus 60 degrees. C, E, T. So, ibig sabihin, ito ay nabisect na. So, ito daw ay uh, 2x minus 60 degrees. Ayan. Basically, kung mapapansin ninyo na ang pagkakaiba ng dalawa nating given ay ang isa ay hindi pa nabisect at yung isa naman ay hindi ay nabisect na. Para siyang 60 degrees na ginawan 30 degrees. etong si 2x minus 60 degrees. Alright? So, para makuha natin yung value ng x dito, we have to establish an equation. So, paano natin ma establish or paano tayo makakagawa ng isang equation? Simple lang, syempre, uh, by understanding what are the given values or equations. So, basically, ang mga magiging equation natin dito ay yung angle CTU, dahil magkatapat naman silang dalawa, pwede natin sabihin na doble nito si angle CET. So, ano ba ibig ko sabihin doon? Yung x plus 15 daw, ang katumbas niya ay doble ni 2x minus 60 degrees. So, basically, dodoblehin natin yung angle CET, which is 2x minus 60 degrees. So, para mag 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 magawa natin yan, ay copyin lang natin. Isasensyot lang muna natin yung x plus 15 dito. x plus 15. Then, equals 2 times, 2 times what? CET. Ano yung CET natin? 2x minus 60. Then, evaluate ang pwedeng i-evaluate. Copyain lang yung kukopyain natin. Si x plus 15, copyain lang natin dito. At yung 2 times 2x, syempre 4x. 2 times negative 60, negative 120. Then after that, copyain lang din natin si x plus 15. Hindi. Ang gagawin natin, i-transpose. Uh, combine like terms tayo. Si x, i-transpose natin sa right side dito. Bakit siya ililipat, hindi si yung 4x? Kasi iniiwasan natin mag-negative yung uh, value ng x natin. Since mas mataas si 4x na nasa right side, si left side na lang yung mag-adjust para hindi maging negative yung x natin. At itong negative 120 naman, ilipat natin siya sa kaliwa. Teka, bakit ganun? E kasi, yung x lang naman din yung pinapahalagahan natin dito. So, ganun ako mag-solve, Ewan ko sa inyo. So, <laughs> so ang um, next step natin ay, ayan na. 
copy yung 15 na naiwan. Tapos, ang mangyari kay negative 120, magiging positive 120. Then, after niyan, copy yung equal sign, copy si 4x, at from positive x, magiging negative x. Then, evaluate. Evaluate lang natin, 15 plus 120 ay 135, 4x minus x ay 3x. Then after that, copy muna natin. Ang main goal natin is to get the value of x, hindi 2x, hindi 3x. So, i-divide natin both sides by 3. So, 3 divided by 3 magiging 1. Kaya ito ay magiging x na lang. So, 135 divided by 3, 45. Therefore, ang value ng x natin ay 45. Next, paano naman natin kukunin yung angle CTU? CTU. Ayan, angle, sulat ko, angle CTU. Ang value ng angle CTU natin ay uh, x plus 15. So basically, uh, substitute lang natin, 45 plus 15, syempre equal to sa 60 degrees. Kaya, ang kabuuan daw nitong angle CTU natin ay 60 degrees. Next. So, sulat natin 60 degrees. Ang hinahanap natin ay angle UTE. Asa ba yung angle UTE natin? UTE. So, nabisect na ito, itong angle na hinahanap natin. Eh, dahil ang angle CTU natin ay 60 degrees, kailangan pa ba natin isolve? Hindi na. Hatiin na lang natin yung 60 degrees, which is 30 degrees. Ayan. So, therefore, ang angle UTE natin ay 30 degrees. Alright, punta na tayo sa last example. MNOP is a rectangle. If angle PMO is equal to 48 degrees, find the following. Angle MNP at saka angle MX. N. Yan ang hahanapin natin ngayon. Where ang given lang natin is angle PMO is equal to 48 degrees. So basically, ito yung angle PMO, ito yung 48 degrees natin. At ang katabi naman niya, paano natin mahanap? By applying the property of rectangle kanina na sinabi natin na ang kabuuan nila is 90 degrees. So 90 minus 48 degrees ay... 42 degrees. So, 42 degrees ito. Now, at sinabi naman dito, dahil isosceles, triangle lang MXN, ang base angle ng isosceles triangle ay congruent. Kaya, 42 degrees din itong kabilaan natin dyan. And lastly, para makuha natin yung yung M Xn, ang gagawin lang natin is 42 plus 42. So, 42 plus 42 ay 84. So, ang kabuan ng interior angle natin or interior triangle natin is 180 degrees, di ba? So, 180 minus 84 ay equal sa 10, 6, uh, teka, 180 minus 84 ay... 1996. Yeah. So, 96. Ang kabuuan daw, ang x daw natin dito ay equal sa 96. Ayan. So, 96 degrees daw ito. So, masasabi na natin na ang angle MNP ay equal sa 42 degrees. At ito namang angle MXN natin ay equal sa 96 degrees. Alright, punta tayo dito sa uh, second example natin. BEAR is a rectangle if ERA is equal to X plus 24 degrees and angle RAS is equal to 2X minus 17. Find the value of X. Ganun lang ulit. Pero this time, magkatabi na sila. Nasa isang interior na sila. So, ERA, asa ba yung ERA? Ito daw yung X plus 24 degrees. At angle 2X minus 17 naman, eh, RAS, 2X minus 17. 
Now, para makuha natin yan, ang gagawin lang natin ay i-equate lang natin ulit sila. Kasi equal naman sila, di ba? Based sa property natin. Kaya, ang mangyari ay x plus 24 is equal to 2x minus 17. Then, transpose ito. Transpose naman ito. So, 2x. Uh, iwan si 24, negative 17, magiging positive 17, equals 2x minus x. 24 plus 17 ay equal sa 41, equals x. Therefore, ang value ng x natin ay 41. So, angle BAR, para mahanap natin yan, dahil equal naman sila, ang equation natin para dyan is 2x minus 17. Pero dahil equal naman silang dalawa class, yung x plus 24 at saka 2x minus 17, is substitute na lang natin sa mas madali, which is x plus 24. So, x plus 24, trans isubstitute natin itong 41 dito sa x, 41 plus 24, equal siya sa uh, 50, ngayon lang sa subs, 45, 65. Ayan, 65. So, ito daw ay magiging equal sa 65 degrees. And next, angle A, T, R. Teka, labelan muna natin. 65 ito. 65 degrees ang ating angle B, A, R. Siyempre, kung 65 degrees itong angle B, A, R, 65 degrees din itong katabi niya. Now, uh, punta tayo dito sa dito na lang, 65. Yeah. So, kung katabi niya, 65, 65, para makuha itong ATR, ayan, ATR, yung interior nga nito, di ba, is 180. So, 65 plus 65 ay equal sa 130. So, ano pa ang natitira? Dahil supplementary tayo or ang um, interior angle natin is 180 degrees, 130 minus... 180. So, 50 ang ating angle ATR. So, that's it for today. Para dyan, uh, meron kayong matsaya drill. Hindi ako kayo ng 5 seconds para i-post itong video na ito. And, sagutan ninyo. So, 1, 2, 3, 4, 5, post. So, that's it. I hope na may natutuwa kayo sa video na ito. And good luck sa inyong quarter 3 week 2 module.